Hallo und herzlich willkommen zurück. Hier ist der Robert, der ist auf meinem Kanal gelandet. Und willkommen zurück zu Assetto Corsa. Heute mit dem Fiat Abarth 595 Super Speed mit wahnsinnigen, wenn ich mich nicht ganz irre, 34 PS. Ich habe schon ein bisschen Angst davor. Das wird äh, spektakulär, schätze ich mal. Und falls es hier im Hintergrund ab und zu mal grunzt, das ist der Hund. <lacht> ja. Ähm, es geht weiter in der Reihe. Wir sind, glaube ich, beim letzten Abart angekommen. Ich habe den äh, normalen 595er ähm, tatsächlich einfach übersprungen, weil, naja, was soll ich sagen? Der ist sehr langsam. Der hier, äh, der macht auch noch Spaß, der, der Super Speed und ist auch eine Rennversion. Fährt sich also auch ein bisschen besser. Und damit ist erstmal genug der Quatscherei. Ich würde sagen, wir springen direkt ins Auto. Ich drücke mal kurz die Taste, muss leider immer mich ein bisschen wegbewegen, aber halb so wild. So, wir fahren wieder so, wir sind im Tiergarten, legen den ersten Gang ein und tuckern los. Tucker, tucker, tucker. Ich muss sagen, er braucht tatsächlich ein ganzes bisschen, um loszufahren, aber dann macht er doch relativ viel Spaß. Was mir aufgefallen ist, direkt als erstes, ist ähm, das sehr leichtgängige Force-Feedback mit diesem Auto. Und heute hoffentlich ein paar Verbesserungen. Ähm, ich habe ein bisschen was zum Auto gesagt. Wow, es hat 34 PS. Das ist, ähm, da musste ich lange googeln für. Nein, musste ich nicht. Ähm, und wenn alles klappt, so wie ich mir das vorstelle, dann links oben auch noch die Einblendung der Außenkamera. Das war ein bisschen tricky. Ich musste da erstmal eine ganze Weile darüber nachdenken, wie ich das am besten mache. Und genau aus diesem Grunde ist jetzt nämlich links über der Karte die Laptime, die, also die aktuelle Rundenzeit eingeblendet. Weil ich das als Schnittmarke benutzen möchte. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es so klappt, wie ich mir das vorstelle. Und dann wird es links oben entsprechend noch die Außenansicht geben, weil ich mir dachte, das macht das Ganze vielleicht noch ein bisschen spannender für, ähm, für Leute, die noch ein bisschen mehr sehen wollen. Ist halt äh, eine sehr spezielle Videoreihe, muss ich sagen. Eben nur die Nordschleife mit allen verfügbaren Autos. Aber hey, wir haben jetzt die Abarts schon mal abgehandelt. Das waren jetzt drei Stück. Ich bin mir nicht sicher, ob da noch einer kommt. Ich glaube aber nicht. Als nächstes kommt dann... Was kommt denn eigentlich danach? Ich, ich glaube, die Alphas kommen danach. Macht der Sinn? Abart, Alpha. Und ja, der Kleine hier ist, wie gesagt, wir sind auf der Quiddelbacher Höhe. Ich habe es jetzt rechts unten eingeblendet, damit ich endlich mal lerne, wo wir sind. Ähm, der Kleine ist sehr, sehr spritzig. Gefällt mir... Tatsächlich für sein Alter echt gut. Er ist natürlich auch verdammt langsam. Also Spitze ist 130. Aber das macht Spaß. Mir macht das Spaß. Und was ich auch schön finde, ist, dass die Kiste total am Wackeln ist. Und die ganze Zeit mein Lenkrad auch am Wackeln ist. Finde ich hervorragend. Bereitet mir großen Spaß. Und da grunzt der Hund, weil er mir zustimmt. Und gestern ist ja der zweite Part erschienen. Das ist dann heute der dritte. Und heute habe ich ein bisschen Zeit, da werde ich wahrscheinlich ein ganzes Stück oder eine ganze Menge, oh, 130 Spitze habe ich gesagt und fuhr 150. Ähm, dann war das also gelogen. Was wollte ich sagen? Äh, heute werde ich bestimmt eine ganze Menge im Voraus produzieren, einfach nur, weil es besser ist. Und ich muss ein bisschen aufpassen, ich bin natürlich gerade eben schon wieder eine Testrunde gefahren. Ähm, und bin hier etwas weiter unten, glaube ich, an dieser Stelle bereits irgendwie aus der Kurve geflogen. Ich habe es hier etwas übertrieben genau an dieser Stelle, deswegen mal hier ganz entspannt durchgecruised. Mehr als cruisen ist das ja auch nicht. Ähm Aber ja, ich, ich, ich habe Spaß an meiner, eigenen, an meiner eigenen Videoreihe und ich denke, darum geht es ja in erster Linie. Ich versuche, ich werde versuchen, das, das Format immer weiter zu entwickeln, in Anführungszeichen natürlich nur. Entwickeln ist also ein, also ein schweres oder so ein hartes Wort. Ich werde einfach probieren, immer ein bisschen besser zu werden pro Folge. Das ist jetzt zum Beispiel mit den Einblendungen hoffentlich schon... Jetzt müssen wir einen zweiten Gang runterschalten. Das ist hoffentlich mit den Einblendungen jetzt schon passiert. Dass es ein kleines bisschen besser geworden ist. Ähm, das nächste, was ich vorhabe, ist dann vielleicht äh, doch mal Wikipedia zu bemühen zu den einzelnen Autos. Und der Hund stiert in der Gegend rum. Wir waren gerade eine lange Runde draußen. Was heißt eine lange Runde? Eine ausreichend lange Runde. Ähm, der sollte erstmal ganz entspannt sein, hoffe ich zumindest. Ansonsten, naja, die Parts gehen ja immer nicht lange. Dann wird eben ein Part zwischengerendert. 
Und danach geht es direkt weiter. Beziehungsweise geht's raus. Und dann geht es direkt weiter. Und ich bremse hier mal lieber schärfer. Ich weiß nicht, wie er sich in den Kurven... Oh, der macht sich gut in den Kurven. Ah, auch schön rausbeschleunigen aus der Kurve. Ah ja, man darf halt immer nicht vergessen, wie, äh, was das hier für ein Auto ist. Kein Rennwagen. Also es ist natürlich in gewisser Art und Weise ein Rennwagen, aber es ist kein moderner Rennwagen. Wir müssen also mit ganz anderen Geschwindigkeiten hier rechnen, als es äh, normalerweise der Fall ist. Und aber wir werden natürlich definitiv... Jetzt muss ich hier doch mal stärker in die Bremsen gehen, weil ich ein bisschen Angst habe. Die Kiste hat natürlich kein ABS, keine Traktionskontrolle, kein gar nichts. Ja, TC not available, wie man da oben sehen kann. Ähm, es ist also ein bisschen ein bisschen anderes Fahren, obwohl er, wie gesagt, er macht mir wahnsinnig Spaß, muss ich sagen. Schönes kleines Autochen. Auch shit, habe ich jetzt den Motor schon geschrottet? Ich hoffe nicht. Ich hätte nicht runterschalten sollen. Ich bin immer ein bisschen, bisschen gierig, dass ich äh, runterschalte. Ja, aber ich muss ja auf den Berg irgendwie hochkommen. Motor scheint aber äh, es mir verziehen zu haben. Und ja, wir fahren hier weiter durch die deutsche Botanik. Heute wieder mit ein bisschen besserem Wetter, nicht mehr so dunkel wie gestern. Es ist einfach, äh, keine Ahnung, was die Mod gedacht hat. Also die lädt ja immer die... Nicht die Mod. Sondern... Sag schon. Der Content Manager. In der letzten Folge habe ich aus Versehen Content Launcher gesagt. Der Content Manager. Ähm, der lädt ja immer das aktuelle Wetter. Ich weiß gar nicht, von welchem Wetterdienst ist ja aber auch wurscht. Für den Standort der Rennstrecke. Und versucht es dann mit dem ihm äh, äh, gegebenen Wettern umzusetzen. Ich finde das eine sehr schöne Idee. Wenn man jetzt natürlich in der Nähe vom, vom Nürburgring liegen würde, äh, Nürburgring von der Nürburgring Nordschleife, wenn man jetzt in der Nähe von der Nordschleife leben würde, könnte man das natürlich noch besser verifizieren. Ich habe es letztens mal mit, wow, und jetzt habe ich nach dem Hund geguckt und bin direkt hier rumgefahren, aber der legt sich einfach noch woanders hin, weil ihm die Decke anscheinend zu warm ist. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, ich überprüfe das immer mal mit Webcams, ob es dann halbwegs stimmt. Und anscheinend habe ich mit dem Motor vorhin doch geschrottet. Kann das sein? Oder ist jetzt gerade bloß das Problem, dass es bergauf geht? Ich glaube, es ist nur das Problem, dass es bergauf geht. Wie gesagt, 32 PS. Was will man viel erwarten? Was will man groß erwarten? Oh, <lacht> man könnte fast denken, er fährt gleich rückwärts. Übrigens äh, sind wir bei 627. Warum gehe ich eigentlich auf die Bremse? Motor, machst du noch mit? Oder bist du gerade am, am Verrecken? Er ja, klingt eigentlich noch ganz gut. Aber vielleicht habe ich ihm vorhin mit dem, mit dem äh, akuten Runterschalten wirklich ein bisschen viel zugemutet. Ähm, möchte ich jetzt gar nicht mal bestreiten. Nichtsdestotrotz. Bum, bum, bum. Wir sind gerade mal am Karussell angekommen. Ich möchte das nur mal kurz betonen. Aber ich habe jetzt ein bisschen Angst, in den zweiten zu schalten. Ein bisschen große Angst. Habe auch mal die Grafik noch ein bisschen verringert. Ähm, in der Hoffnung, also nicht die Grafik, ich habe bloß das Anti-Leising von vierfach auf zweifach runtergestellt. Ich sehe jetzt aktiv gar nicht so einen großen Unterschied. Ich weiß nicht, wie das im Video rüberkommt, aber dem Video ist das, glaube ich, auch wurscht. Es ist ja quasi nochmal downgesampelt von äh, 2560 mal 1440 auf äh, Full HD, also 1920 mal 1080. Äh, das sollte eigentlich an Anti-Leising schon reichen. Und ich habe gesehen, ich hatte so ein paar, paar Frame-Probleme in den Videos, jetzt nichts Akutes. Aber, na doch, vorhanden. Deswegen dachte ich mir, nimmst du mal das Anti-Leising ein bisschen raus. Ähm, in der Hoffnung, dass das Video dann vielleicht seine äh, 60 FPS hat. Ich meine, ich habe jetzt hier gerade 90 im Spiel. Ich habe wenig Lust, ehrlich gesagt, das auf 60 runter zu regeln. Ähm, das würde dem Ganzen auch irgendwie ein bisschen den, den Sinn nehmen. Also da würde mir auch ein bisschen der Spaß fehlen, weil wozu hat man so einen Monitor, der eben die 1000... 1440 wollte ich schon sagen, die 144 Hertz anzeigen kann, wenn man es dann nicht nutzt. 
Und ja, ich fahre leider noch auf einem Monitor. Äh, fürs Video machen ist das natürlich eine gute Sache. Fürs äh, immersive Simrennen fahren ist es natürlich der letzte Husten. Aber hey, was, was soll der Geiz? Wir haben ja trotzdem Spaß. Also ich habe Spaß. Mag auch, wie, wie, wie sie dieses Auto hier nachgebildet haben innen. Also das können sie ja wirklich, wirklich, wirklich gut. Außen und innen bei den Autos sind sie echt, naja, ich sag mal, nicht unbedingt Königsklasse, aber schon sehr, sehr gut. Königsklasse bleibt für mich äh, Forza Motorsport. Da geht nichts drüber. Mal gucken, was äh, GT Sport bringen wird. Und jetzt trägt es uns nicht raus. Ich hatte kurz Angst. Uff. Und im vierten Gang wieder einen Berg hoch. Alles keine guten Ideen. Aber nun ja, ich habe jetzt von diesem Auto auch keine, keine Rekordzeiten erwartet. Und nach Alpha kommt ja dann auch schon Audi. Und wie gesagt, also dieses Auto, jetzt nochmal kurz zusammengefasst, was ich hier gerade so fühle. Es, äh, pff, ja, das, das Schöne ist, dass es im, über das Ford Feedback dieses, dieses Wackeln des gesamten Autos mitgibt. Das finde ich, das feiere ich ganz schön. Ähm, ansonsten, ja... Das Auto liegt nicht besonders tief, es äh, neigt auch nicht zum Ausbrechen. Es ist ähm, ein, ein sehr schwaches Force-Feedback hier bei, bei dem Modell. Aber das ist, glaube ich, liegt auch in der Natur der Sache. Das ist bei den größeren Karren, ähm, kriegt man da deutlich mehr mit hier. Natürlich ein bisschen Gerumpel, das ist ganz klar. Hier finde ich auch wieder witzig, wie sehr sich da Race Room und Assetto Corsa bei den... Ähm, bei den Karussels, <lacht> bei den Karussellen unterscheiden, weil bei Assetto Corsa ist zumindest das große Karussell sehr, 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 sehr viel weniger ähm, uneben, möchte ich sagen. Das, das sind ja Betonplatten, wenn ich mich jetzt nicht ganz verirre. Und jetzt geben wir hier nochmal Stoff. Ich kann noch ein bisschen was erzählen. Das sind ja Betonplatten und bei Assetto Corsa ist es ein relativ smoothes Durchgleiten. Und bei Race Room ist es so ein Ratter, 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 Ratter. So, nee, wir haben den Motor nicht beschädigt, glaube ich. So, ich lasse ihn mal kurz von alleine fahren. Ah, driftet ein bisschen nach links. Und die Fahrbahn ist auch etwas uneben, das merkt man hier schon. Lenkrad geht so ganz leicht nach links und rechts. Also gibt schon gut was mit, aber ist halt ein sehr altes Auto und ja und wir warten, dass wir endlich ankommen. Es ist eine Top-Rundenzeit, möchte ich sagen, von 11 Minuten. Wow. So, jetzt aber hier nicht noch, weil wir jetzt hier gerade äh, so relativ schnell unterwegs sind. Jetzt nicht ähm, jetzt nicht übermütig werden. Auch wenn es nur 140 sind, aber ich weiß eben nicht, was hier für Reifen drauf sind. Das hätte ich natürlich vorher... Oh, oh, oh. Dumme Idee. So, dann rappelt es hier noch ein bisschen. Es rappelt mehr im Audio, als es tatsächlich im Lenkrad rappelt. Jetzt hier spüre ich den Motor im Lenkrad natürlich sehr gut. Das ist ganz witzig. So, und jetzt sind wir angekommen. Müsste uns bloß noch die Zeit anzeigen. Ich weiß gar nicht, wo die Ziellinie ist. Die ist hier vorne irgendwo. 12... 13. Holla, die Waldfee. Das war langsam. So, dann sind wir jetzt angekommen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. War, ein, ähm, war eine schöne Runde. Hat mir Spaß gemacht. Es war ein bisschen wie auf so Landstraße fahren. Ja, danke fürs Zusehen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und tschüss, euer, euer Robert.